Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Madaktari nchini Urusi walalamikia ukosefu wa vifaa vya kujikinga na vile vile vikuku vya matibabu katika hospitali za mikoa huku maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 yakiongezeka kwa kasi. Huku ikiwa na mojawapo ya mifumo dhaifu zaidi ya kiafya ulimwenguni kuna wasiwasi kuwa idadi ya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 nchini Somalia ikawa juu kuliko inavyodhaniwa. Na Ulaya imeadhimisha miaka 75 tangu kusitishwa kwa mipigano katika vita vikuu vya pili vya dunia. Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo na uchambuzi. Mimi ni Beryl Lombani nikiwa hapa London. Shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa virusi vya corona vinaweza kusababisha vifo vya hadi watu laki moja na elfu tisini barani Afrika katika mwaka mmoja ikiwa hatua za kudhibiti zitashindikana. Utafiti mpya unabashiri mlipuko wa ugonjwa huu kuendelea kwa miaka kadhaa. Mkuu wa WHO wa Afrika, Matsiditso Moyeti amesema kuna uwezekano ugonjwa ukaendelea kimya kimya katika maeneo yenye maambukizi zaidi. Onyo hili linakuja huku taifa lenye watu wengi zaidi ya Afrika, Nigeria pamoja na mataifa mengine yakilegeza baadhi ya masharti ya kuepuka maambukizi. Hebu tutupie macho takwimu mpya kabisa barani Afrika. Watu wasiopungua 2075 wamepoteza maisha barani humo mpaka sasa na zaidi ya watu 1054 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona katika bara la Afrika. Duniani kote idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na COVID-19 sasa imepita laki mbili na elfu sabini. Zaidi ya watu milioni 3.8 duniani kote wamethibitishwa kupata virusi vya corona hadi sasa. Huku baadhi ya sheria zikilegezwa baadhi ndio kwanza zinaimarishwa. Wakazi wa jimbo la Ogun nchini Nigeria watakamatwa na polisi iwapo watatoka nje bila ya kuvaa barakoa. Jimbo hilo linadhaniwa kuwa ni kitovu cha maambukizi ambapo amri ya kukaa jumbani imeondolewa wiki iliyopita baada ya siku 35. Gavana wa jimbo Dapo Abiodun ametoa amri ya kuvaa barakoa kama tahadhari ya kuepusha maambukizi. Amri hiyo ilianza tarehe mosi mwezi huu lakini viongozi wengine wa eneo hili wamesema watu wanaipuuzia na licha idadi ya maambukizi kuendelea kuongezeka barani Ulaya mataifa taratibu yanalegeza sheria nchini Ufaransa vikwazo vitaondolewa kuanzia siku ya Jumatatu baadhi ya maduka na shule zitafunguliwa lakini maeneo ya pwani na bustani za mapumziko zitaendelea kufungwa aidha kutakuwa na sheria kali za matumizi za usafiri wa umma Nchi hiyo imegawanywa kwa kanda na kanda ya kijani itakuwa na uhuru zaidi kilinganishwa na kanda nyekundu ambayo ni pamoja na jiji la Paris ambapo sheria zitakuwa kali. Mashariki ya kati hususan nchini Lebanon amri ya kukaa majumbani imekuwepo kwa karibu wiki mbili lakini vikwazo vitaanza kuondolewa kuanzia leo. Serikali ya Lebanon inaruhusu watu kuswali misikitini na makanisani lakini waumini watatakiwa kuvaa barakoa na glovu na pia kuweka nafasi baina yao. Hatua hii ni mpango wa awamu tano za kulegeza masharti hadi ifikapo mwezi Juni. Katika hatua nyingine umoja wa mataifa umetoa wito wa kuondoa matamshi ya chuki kuhusiana na virusi vya corona. Katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres ameonya kuwa janga hili limesababisha tsunami ya chuki na ubaguzi kote duniani. Mitazamo mibaya dhidi ya wageni imeongezeka kwenye mitandao na dhana potofu dhidi ya Wayahudi imesambaa. Huku mashambulio dhidi ya Waislamu yakitokea na kuhusishwa na COVID-19. Wahamiaji na wakimbizi wamenyoshewa kidole kama chanzo cha virusi na kunyimwa hata matibabu. Wazee ambao wako hatarini zaidi wanabezwa. Waandishi wa habari, wauguzi, watu wa misaada na watetezi wa haki za binadamu wanashambuliwa kwa kufanya kazi zao. Lazima tuchukue hatua sasa kuimarisha kinga ya jamii zetu dhidi ya virusi vya chuki. Ndio maana hii leo natoa wito wa juhudi zote za kumaliza matamshi ya chuki duniani. 
na huku COVID-19 ikiendelea kusambaa katika mikoa nchini Urusi hospitali ambazo nyingi hazina vifaa zimekuwa kitovu cha maambukizi na idadi ya hudumu wa afya wanaogua na kufariki dunia inaongezeka Rais Putin sasa amekiri kuwa kuna uhaba wa vifaa vya kujilinda PPE na ameagiza zaidi kutengenezwa lakini hata sasa madaktari wengi Urusi bado wana uoga wa kulalamika hadharani Esther Kahumbi anasimulia Napenda kazi yangu. Sikuwahi dhania kwa kitu kama hiki kinaweza kikatokea kwangu. <tos> Nchini Urusi, madaktari wameanza kuweka video mtandaoni wakiomba msaada. Wanasema madaktari na wauguzi wanaopambana na virusi vya corona wamo hatarini, wanaugua na kufa kwa sababu hawapati vifaa wanavyohitaji kujilinda. <tos> Hapa Moscow madaktari wana vifaa vyote wanavyohitaji lakini mikoani taswira ni tofauti. Tulizungumza na wafanyikazi katika hospitali ya eneo la Astrakhan kilomita 1500 kusini mwa Moscow lakini hawakutaka kuzungumza hadharani. Bila shaka tumeuliza tupatiwe vifaa vya kujilinda lakini idara ikuwa na chochote. Mwanzoni walisema barakoa zilitakiwa kutumika kwa saa 24 japo zinatakiwa tu kwa saa nane. Kisha wakasema barakoa moja inaweza kutumika kwa siku mbili. Watu watatu katika hospitali hiyo walithibitisha haya japo Urusi imekuwa na muda mrefu wa kujiandaa kuliko mataifa mengi. Kinachoonyeshwa kwenye televisheni ya kitaifa ni urongo mtupu. Ukweli ni kwamba hatuna barakoa zinazohitajika. Wanasema kila kitu kipo. Eti tumejiandaa vilivyo, lakini ni uongo. Mbunge mmoja alitumia mshahara wake wote kununua barakoa kwa madaktari ili kuziba pengo lililopo. Hata Rais Putin sasa amekiri kuwa kuna tatizo nchini na ameamuru suluhu kutafutwa. Katika mkoa wa Astrakhan, mamlaka zimekuwa zikitoa video za kuatia watu moyo kama hii inayosisitiza kuwa janga hili sasa limekwisha. Lakini madaktari tuliozungumza nao wanasema tatizo kuliko inavyoripotiwa. Wakati mijengo imezeeka kutenganisha maeneo ya hatari hospitalini ni vigumu. Kati tatizo kama virusi hivi eneo hili lote linakuwa halijajiandaa. Dobri večer, Viktor Georgievic. BBC ilijaribu kuwasiliana na daktari mkuu katika hospitali ya Astrakhan ambaye alifutwa kazi pamoja na waziri wa afya wa eneo hili, lakini hakutaka kuzungumza. Lalama za kuikosoa serikali zinaongezeka huku hospitali kote nchini humo zikigeuka kuwa kitovu cha maambukizi mapya na uuguzi nao wanageuka kuwa wagonjwa. Esther Kahumbi, BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Na wasiwasi unaongezeka kuwa idadi ya vifo barani Afrika vinavyotokana na virusi vya corona haitaji kwa usahihi. Hili hasa linatokea Somalia ambako inaripotiwa kuwa kumekuwa na ongezeko la maambukizi katika wiki mbili zilizopita. Kuna zaidi ya maambukizi mia tisa iliyothibitishwa mpaka sasa na vifo arobaini na vinne. Lakini wafanyikazi wa afya na wanaozika walifariki wanaofariki duniani wanasema idadi ya vifo inaweza kuwa kubwa. Zawadi Machibia anasimulia zaidi. COVID-19 tayari imesambaa katika kila jimbo nchini Somalia na wafanyakazi wa afya wanafanya kazi usiku kucha kupambana na virusi. Lakini Somalia haina rasilimali za kutosha kuhesabu maambukizi au kutibu yeyote aliyeambukizwa. Kwa mujibu wa taarifa za serikali kuu, zaidi ya watu 40 tayari wamefariki dunia. Lakini Mayor Mogadishu Omar Phillips anasema idadi inaweza kuwa kubwa zaidi amesema mamlaka za afya zimerekodi zaidi ya vifo tano kote mjini Mogadishu katika wiki mbili zilizopita zaidi huenda kutokana na COVID-19. Tumekuwa tukifanya hivi tangu katikati mwa mwezi uliopita na leo tumepata watu 33 waliofariki. Idadi ya juu zaidi kwa siku ilikuwa vifo 49 na ya chini kabisa ni 22. 
Wafanyakazi wa afya mjini kote wanaonekana kuunga mkono madai ya mea. Wafanyakazi wa hospitali na madereva wa magari ya dharura ya wagonjwa wanasema wameona ongezeko la wagonjwa huku wachimba makaburi wa mjini wakisema wameshuhudia kuongezeka kwa vifo. Familia zinakuja eneo la makaburi ni mjini Mogadishu kuwaga ndugu zao huku kukiwa na wachache tu ambao inaonyeshwa rasmi wamefariki dunia kwa COVID-19 idadi ni kubwa kuliko kawaida. Ndiyo, tumuona idadi ya vifo ikiongezeka. Inawezekana makaburi ya mesogezo wa karibu na mji au pia COVID-19 naweza kuwa sababu. Mpaka sasa tumewawanisha vifo kuminane vya COVID-19 na hatuna uwakika kuhusu vifo vingine. Hatuna ushaidi wa wote kuwa vifo vingine vinausiana na ugonjwa huu. Janga la COVID-19 limepiga vikali mifumo dhaifu ya afya duniani. Somalia ina vitanda 20 vya wagonjwa maututi mashine chache sana za kusaidia kupumua na hospitali moja tu ya umma inayohudumia wagonjwa wa COVID-19 kama hali tayari imeshakuwa hivi huenda ikabadilika na kushindikana kudhibitiwa zawadi machibia BBC Hii ni dira dunia kutokea Kiswahili ya BBC London na mimi ni Pero Lombani tutarejea tena muda sio mrefu kutoka sasa Karibu tena katika matangazo haya ya dira ya dunia kutoka hapa London. Nchini Tanzania leo wamepokea shehena ya dawa za asili kutoka taifa la Madagascar ambayo rais wake Andre Rajoelina amesema ni tiba mujarab kwa virusi vya corona. Wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo imeonyesha picha za kupokea zana dawa hizo kwenye mtandao ya kijamii. Shirika la afya duniani limekosoa madai kuwa dawa hiyo inaweza kutibu wagonjwa wa COVID-19. Tuungane na mwandishi wetu akiwa Dar es Salaam Sami Awami. Sami tunajua ni kiasi gani cha dawa hizo ambazo sasa zimefika Tanzania? Uh, Bereli bado hatujui hasa kiasi gani uh, dawa hizi zipo lakini pia uh, hatuna uhakika asilimia moja kwamba kweli dawa zimeshafika tumefahamu kwamba waziri wa mambo ya nje alikwenda Madagascar uh, uh, na kwa sababu Madagascar ni karibu inawezekana amekwisha kurudi au inawezekana kufikia kesho akawa amerejea lakini tunachofahamu pia ni kwamba uh, dawa hizi kama jinsi ambavyo ulivyosema Uh, jana ni kwamba shirika la afya duniani WHO walikionya kuhusiana na matumizi ya dawa hizi za za, za tiba asilia. Sasa wanachosema ni kwamba si kwamba hawatambui uwezo au nafasi ya tiba ya dawa asilia Afrika. Wanatambua kwamba karibu asilimia themanini ya wa Afrika uh, barani kote wanategemea dawa hizi asilia. Uh, lakini hata hapa Tanzania kwa mfano miaka kama miwili hivi iliyopita Uh, kitengo cha tiba asilia cha hapa kilipitisha baadhi ya dawa ambazo zinaaminika kwa kweli kwa jiri, uh, katika kuchibu kwa hivyo hakuna ubishi kwamba tiba asilia ina sehemu ya kutibu maradhi ya watu lakini wataalamu wanachosema ni kwamba dawa hii bado haijathibitishwa kisayansi na hasa kwa kuthibitishwa na chombo hichi cha WHO uh, kwamba kweli inaweza kupambana uh, na kutibu tiba hizi kwa hivyo wakawa wametoa angalizo pa kwamba uh, ni muhimu dawa hii kachukuliwa kwa tahadhari kwa sababu haijathibitishwa bado uh, na wao WHO lakini hata mashirika mengine kwa mfano kama vile uh, CDC kuhakikisha kama kweli naweza kutibu uh, tiba hii kwa hivyo wameonya hata watu na hata serikali uh, dhidi ya kuipigia chepuo kwamba kweli naweza kutibu maradhi haya lakini pia mapema leo hii Wizara ya Mambo ya Nje imetoa taarifa na kukanusha taarifa kwamba Tanzania imekuwa ikilegalega katika mapambano haya taarifa kutoka kwa wizara hii ya mambo nje imesema pia kwamba Tanzania inakuwa mstari wa mbele katika kupambana na hii na, na maradhi haya na kwamba imekuwa hata ikiunganisha nchi zilizo kusini mwa bara la Afrika umoja huu wa maendeleo sadiki na kwamba imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba a, vita hii dhidi ya, ya, ya COVID-19 inafanikiwa kwa hivyo wamekanusha taarifa kwamba a, kama serikali wamekuwa kirejeleka katika mapambano haya dhidi ya corona nje Asante sana Sami Awami.
Na tukisalia papo hapo kuhusu corona kwa siku kadhaa sasa kumekuwa na mjadala kuhusu vifaa vinavyotumika kupima virusi vya corona barani Afrika. Baadhi ya nchi zikielezea wasiwasi wao kuhusu uhakika wake. Kituo cha kukabiliana na magonjwa barani Afrika kinasema vifaa hivyo vinafanya kazi vizuri tu bila matatizo yoyote. Hata hivyo rais wa Tanzania John Magufuli alitangaza kuwa maafisa wake waliwasilisha sampuli aina mbali mbali katika maabara ya taifa na pia alitangaza za matokeo yaliyopatikana kwenye sampuli hizo. Kufahamu zaidi kuhusu vipimo katika maabara, tulungana naye mtafiti wa virusi akiwa nchini Sweden, Freddy Saguti. Karibu sana Freddy. Tunafahamishe katika kuhakiki kipimo, unaweza kutumia matunda na wanyama? Ah, sija sijawahi kutumia matunda lakini kwa kutumia wanyama ni jambo la kawaida sana. Tumeshaa kutumia wanyama na hii ni kutokana kwa faha, kwa hapa Sweden ma, makampuni ya vyakula na maji huwa yanatuomba yana tu, tuangalie bidhaa zao na kama ni, ni vya, vyakula inakuwa vile vinavyotokana na nyama kwa hiyo tunaangalia kwa nyama na vile vile kwenye maji kama umefuatilia habari hapa Sweden hii jana, jana tu kuna habari kwamba tumeweza kugundua kwamba kuna tunatumia maji taka kuangalia kama kuna virusi vya covid na tumepata huko ya. Kwa hiyo ya tunatumia lakini kwa matunda pekee sijawahi hatujawahi kufanya. Lakini tukitazama hali ilivyo inawezekana kuwa baadhi ya hivi vifaa vikawa vina matatizo na kutoa majibu yasiyo sahihi. Ah uh, hilo ni swali zuri. Kwa kwanza kabisa ni kwamba kwa kifaa kinachotumika kwa sasa hivi kuangalia covid covid 19 ni kifaa kinachoitwa PCR au kipisiara na hichi kifaa kipo 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 katika muundo wa kompyuta kwa hiyo kama kinafanya kazi vizuri huaga kinafanya kazi kwa almost 95 to 100% nasema hivyo kwa sababu hakuna test ambayo ipo 100% zipo chache sana lakini kipisiara ipo katika ubora wa hali ya juu sana katika testi kutumika katika kujaribu haya mambo lakini kikubwa hapa ni kwamba hizi hizi testi zinahitaji manpower yani mhudumu kuchakachua kwanza sample iwe kwenye mfumo wa RNA na DNA na kuchanganya na reagent ndio aweke kwenye mashine sasa hapo inaweza kutokea unaita human error au makosa ya binadam lakini kuondoa hiyo makosa inawezekana kwa kuweka sampuli sahihi sampuli sahihi ni maana unaweka positive control yani sampuli ambayo unajua kabisa kwamba hii ni positive ambayo hii inatumika kwa sasa hivi inaitwa plasmid ambayo inatoka Wuhan China ma origin yake na un, katika katika sampuli una, kuna kuna sampuli nyingine unaweka ambayo ni sampuli ambayo unajua ni negative ambayo mara nyingi tunaweka maji lakini mimi ninayopendelea ni ile unaweka reagent zote ambapo huweki sampuli nyingine yoyote ile bali reagent tu na hiyo inakuwa ni ya, ni ya tatu sasa ukizweka hizi sampuli zote tatu ambazo ni control kwako ambazo zinakuhakikishia kwamba mashine inafanya kazi na kama zikitoka kama vile unavyojua kwamba kwamba hii neg, ya maji katoka kweli hakuna kitu ambayo ni reagent peke yake katoka hakuna kitu na ile ambayo ni positive ikatoka ni positive basi unakuwa na uhakika kwamba bwana hii test yangu imefanya kazi vizuri kwa hiyo unaweza ukachanganua ile sam, ile ile sample yako kama kweli ni positive ama negative inaondoa human human makosa ya binadamu na kama mashine ifanye kazi ya yeah, kwa namna hiyo inawezekana lakini tukiangalia kesi hii ya ya, ya rais wa Tanzania alisema waliwasilisha wali sampuli kisha sampuli hizo za matunda na hata uh, kutoka kwa wanyama zikarudi kuonyesha kwamba ziko positive kwa covid 19 kwa hivyo hii ilitokea vipi? Ni kwa sababu ya human error kama ulivyoita makosa ya kibinadamu au ni kwa sababu uh, vifaa hivyo vina tatizo? Ah, uh, linaweza likawa kwa aina yoyote ile inaweza ikawa mara nyingi kwanza ni sema tu kwamba sampuli ambayo ni control positive ya COVID-19 kutoka Wuhan ya plasmid ni very sensitive. Utakiwa kuigusa kabla wakati kabla hujaanza kufanya na reagent kwenye kwenye kugusa reagent. Kwa hiyo load na kwanza ni sema kwamba ndugu mchangazaji kwanza ni sema kwamba ni kitu cha kawaida kabisa ya kwamba sampuli yani ikatokea kwamba ni, ni positive yani ukafanya ikatokea false positive ni kitu cha kawaida sasa kabisa katika 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 uchambu uchakachuaji wa sampuli kutumia QPCR. 
Kwa hiyo inawezekana kuna makosa katika katika utengenezaji wa hizo sampuli. Inawezekana kabisa popote panaanza patatokea kusema ukweli. Maana yake inawezekana ni mashine, inawezekana ni uchambuzi wa mashine, maana ni sampuli yenyewe uchakachuaji. Lolote pale inaweza kutokea. Naam, asante Lakini sana. Lakini kama umefuata mwongozo mzuri katika hizo kama nilivyosema awali Unaweza kujua ni wapi ume, umekosea. Naam, asante sana bwana Freddy Saguti kwa uchambuzi wako huo. Ah, asante. Hii ni dira ya dunia. Uh, usikose kuungana nasi baada ya muda si mrefu kutoka sasa kwa heri. Mimi ni Bela Lombardi. Karibu tena katika dira ya dunia kutoka hapa London na tukiachana na taarifa kuhusu corona hapa nchini Uingereza watu wanaadhimisha miaka tano tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia tarehe nane Mei mwaka tano mapigano yalimalizika wakati Ujerumani ilipojisalimisha na jambo ambalo lilisherekewa kote duniani likiwemo jiji la London ambalo lilishambuliwa vibaya sana kwa mabomu BBC imezungumza na sajini Dorothy Hughes ambaye alikuweko katika siku iliyokuja kujulikana kama siku ya ushindi Ulaya VE The crowd was so cosmopolitan. Wa watu walikuwa wa mchanganyiko wa mataifa mbalimbali. Kulikuwa na idadi kubwa ya wanajeshi wa kimataifa waliovalia sare zao za kijeshi, kitu ambacho kama sijawahi kukiona. Ilikuwa ni siku ya kipekee kabisa. On VE day Siku ile ya ushindi wa Ulaya VE tulikuwa tukifanya kazi Richmond Park karibu na London na kundi la watafiti wa shughuli za kijeshi na baadhi yetu tukaamua kuja katika jiji la London kuangalia kuna nini baadaye tukafika mara kila mtu akawa anapiga kelele tunamtaka Churchill tunamtaka Churchill hatimaye waziri mkuu Churchill akaja kwenye roshani na kutupigia mkono akasema Sio siku yangu ni siku yenu. Na Chachi akasimama nyuma na kuonesha alama yake ya V na kutuambia vizuri kwenu vijana, vizuri kwenu. Huku akiwa na bili yake kubwa ambayo hakuiwasha. Tulikuwa na furaha sio na kifani. Vita vimemalizika. It stopped and Churchill was standing at the back. I got to London late in 1941. Nilikuja London mwisho mwisho mwaka 1941 nikuwa na umri wa miaka 18 nikajiandikisha kulikuwa na bunduki nyingi sana kila pahala Kazi yetu ni kukabiliana na washambuliaji mabomu Mabomu 1990 yamedondoshwa na maelfu ya watu waliuawa We went down to Trafalgar Square Siku ile ya ushindi Ulaya tulikwenda eneo la Trafalgar na kulikuwa na shambra shambra nyingi tu kila mtu anacheza kwenye chemchemi ya maji. We had five years. Tulikuwa gizani kabisa kwa kipindi cha miaka mitano. Na alafu kuja kuona taa zikiwashwa kwenye majengo na mabasi yakiacha taa zao zikuwa zimewashwa. Oh, kitu cha kustaajabisha sana. Katika eneo la mtaa Piccadilly Circus matangazo ya elektroniki ya biashara yalirejea tena baada ya kuzimwa kwa muda wote ule ilikuwa ni hisia ya ajabu sana Huyo ni Suluma Kasim anakariri maneno ya sajini Dorothy Hughes na sasa tutupie macho ukurasa wetu wa internet na hapa kuna taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo picha na video na kwa habari hizo hatuna cha ziada usikose kuangana nasi wiki ijayo majaliwa kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya muwe na weekend njema kwa herini